ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭಾಳ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯನವ್ರ ಕೇಸ್ ಹದಿನಾರು ಜನನ ಬೇಕಬೇಕು ಅಂತ ಐದು ಜನ ಪಕ್ಷೇತರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ತಪ್ಪದು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹತ್ತು ಜನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅವರು ಪರಾಂಬರಿಸ್ತಾರೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಯತೃಪ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ನು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದು ಸಬ್ ಜುಡೀಸು ಆಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿಲುವುಗಳು ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈನ್ ಅವ್ರದ್ದೇನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವರು ಸಚಿವರಾಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಚಿವರಾಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಬರೋ ತನಕ ಸಚಿವರಾಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಸ್ಥಿರತೆಯೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳ